শুভ সকাল শিক্ষার্থীবৃন্দ ডিপ্লোমা চতুর্থ পর্বের ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের শিক্ষার্থীগণ আজকের আমাদের বিষয়বস্তু হলো ডিসি মেশিনের ডিসি মোটর এবং এর কার্যপ্রণালী ডিসি মোটর মূলত ডিসি বৈদ্যুতিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিকে রূপান্তর করে ডিসি মোটর কি করে ডিসি শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে এই হলো ডিসি মোটরের কাজ তো আমরা জানি যে চুম্বক সমমেরুতে আকর্ষণ করে বিষমেরুতে বিকর্ষণ করে এই নীতির উপর অবলম্বন করেই আমরা ডিসি মোটরের কার্যপ্রণালী বা ডিসি মোটরের উদ্ভব হয় আমরা যদি স্মৃতির পটে একটু যাতে যাই ফিরে যাই তাহলে দেখব যে আমি এখানে একটা সুশি চুম্বক নিয়েছি যার নর্থ পাশটা হলো লাল কালার আর সাউথ পাশটা হলো সাদা কালারের এর সঙ্গে যদি আমি আর একটা দ্বন্দ্ব চুম্বক এর পাশে নর্থ পোলটা যদি নর্থ পোলের কাছে আইন দিয়ে চাই দেখেন ঘুরে যাচ্ছে বিকর্ষণ আবার নিয়ে এসছি ঘুরে যাচ্ছে অনুরূপভাবে যদি সাউথ পোলটাকে সাউথ পোলের কাছে নিয়ে যেতে চাই তাহলেও কিন্তু ঘুরে যাচ্ছে সে মুভ করতেছে একজন মুভ করতেছে আর যে রিজিট যার অবস্থানটা যার বেসটা শক্তিশালী সে দাঁড়ায় থাকতেছে এইটা হলো দুইটাই হলো চুম্বক কৃত্রিম চুম্বক নয় দুইটাই হলো প্রাকৃতিক চুম্বক একটা হলো শলাকা একটা হলো দ্বন্দ্ব চুম্বক এখন আমরা জানি যে ইলেকট্রিসিটির মাধ্যমে আবার তড়িৎ চুম্বকও তৈরি করা সম্ভব আমরা একটা তড়িৎ চুম্বক আর একটা দ্বন্দ্ব প্রাকৃতিক চুম্বকের মাধ্যমে ডিসি মোটরের অবস্থানটা দেখার চেষ্টা করব এই একটা আর্মেসা এই আর্মেসারের মধ্যে কিছু পরিবেহী আছে এই পরিবেহীর ভিতর দিয়ে যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে তখন এখানে চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হবে এই চুম্বক ক্ষেত্রের কোন দিক নর্থ পোল হবে কোন দিক সাউথ পোল হবে সেটা এম্পিয়ারের সন্তরণ নিয়ম আছে আরও বেশ কয়েকটা নিয়ম আছে এই নিয়মের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় তো আমি আমার সুবিধার জন্য শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য বলি যে এম্পিয়ারের সন্তরণ নিয়মটাকে যদি আমি নেই মনে করলাম যে এইটা হলো এটা দিয়ে বিদ্যুৎটা ঢুকে এই দিকে আসতেছে অর্থাৎ ঘুরে নিলাম এই দিকে তাহলে বিদ্যুৎ প্রবাহের দিকে মুখ করে যদি আমি সাঁতার কাটি তাহলে ডান পাশটা যে দিকে যাবে সেটা হবে নর্থ পোল যেরকম এইটা যদি একটা পরিবেহী হয় এই পরিবেহী দিয়ে যদি এই দিক থেকে এই দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহ হয় আর আমি যদি সাঁতার কাটি তাহলে আমার ডান পাশটা যে দিকে হাতটা যে দিকে প্রসারিত করে সাঁতার কাটতে হবে সেই দিকটা হলো নর্থ পোল এইটা হলো নর্থ পোল এখানে আমরা যেভাবে অ্যারেঞ্জমেন্টটা করছি হলুদ তারটা অর্থাৎ পজিটিভ হলুদ তারটা হলুদ তারটাতে যদি আমরা সাপ্লাই প্রবিষ্ট করি তাহলে এই পাশটা হবে নর্থ পোল এই পাশটা হবে সাউথ পোল দেখা যাক কি ঘটে আমরা ডিসি সাপ্লাই দিচ্ছি এখানে বারো ভোল্টের মতো দেখি কি হয় মোটরটা কিন্তু ঘোরা শুরু করছে আগে আমি সুশি চুম্বকের মাধ্যমে দেখাইছিলাম দুইটা হলো প্রাকৃতিক চুম্বক তার মাধ্যমে একজন আরেকজনকে বিকর্ষণ করলে ঘোরে এখন এখানে একটা দেখাইছি আমি স্থায়ী চুম্বক আর একটা হলো তরিৎ চুম্বক যখনই এই পরিবেহী দিয়ে আমি যদি এখানে বিষয়টা একটু ডিসকাস করি এটা হলো আমার নর্থ পোল আর এটা হলো আমার সাউথ পোল স্বাভাবিক অবস্থায় নর্থ পোল থেকে চুম্বক বলরেখাগুলা 
साउथ पोलर दिखे जा नीचे जो देमेसारे अवस्थान यही हलो हमारेसार नेगेटिव सप्लाई दिए एन विद्युत प्रवाह पजिटिव सप्लाई दिए ऊर्धमुखी नेगेटिव सप्लाई दिए एखे जो एमपीआर सन्तरण नियम तो प्रयोग करी तेल चुम्बक क्षेत्र में बल रेखा गुला डान दिख हमारे दिखे हमें सातार काटते ये डान दिखे ही पार्से तेल यही दिखे प्रसारित है यही दिखे घटते से चुम्बक बल रेखा आर एखने ये तरह की हे विपरीत दिखे आ ये दुईटे क्रिया जो एक संगे हमें जुगपद घटाते जाब जदि ये बैंगनेटा के एखान ये नहीं आस देखा जा नर्थ पोल थे साउथ पोलर दिखे जो चुम्बक बल रेखा गुले जाते चाय तेल एर अभिमुख और एर अभिमुख ये ये दिखे जा तक एक ही गल तक ये एक बेखे गल ऊपर दिखे कारण चुम्बक बल रेखार घनत बेसि हार कारण यह बेखे जा चुम्बक बल रेखागुल्ला जीतु एके अपर के सेद करना जार जो इट चुम्बक बल रेखागुल्लो बेखे गल बेखे गए एकटार संगे आर मिलित तो है ये आसल आबार यटार संगे मिलित है आर यही दिखे बेखे गल ये एखे कि हलो यहीवेहर ऊपर एखे हलो एक निम्नमुखी चाप और एखे एक हलो ऊर्धमुखी चाप तोटेशन ये घुरते थे प्राथमिक भाव देखे एक हल स्थायी चुम्बक और एक हल वैद्युतिक चुम्बक किंतु सर्वदा तो यही प्रक्रिया चलमान नय तब ये छोटो छोटो एन जे सोलार एनार्जी जो छोटो छोटो मोटरगुल यूज हो बसा बाड़ी सोलार मोटर से एक परमानेंट मैगनेट और एक हल इलेक्ट्रो मैगनेट ये दुईटे मैगनेटर माध्यम छोटो छोटो मोटर तैरि बतास खावर जो जदिव ये किसुकाल आगे एर प्रचलन खूब एक ना कि एन इलेक्ट्रिसिटी स्वल्प इलेक्ट्रिसिटी चालानों जो ये मोटर उद्भव हो इलेक्ट्रो मैगनेट है जदि दुईटे इलेक्ट्रो मैगनेट तैरी करी ये एक कुंडलि दूटा कुंडलि एक शेपर कॉल आउ शेपर कॉले जो ये विद्युत प्रवाह दी एटे हलुदा हलुदा दिए दिल अर्थात पजिटिव एटे नेगेटिव दिए सप्लाई दे देखी कि है ये देखें साउथ पोल हम आकर्षण और यहाँ क्यों नर्थ पोल विपरीत मेरु आकर्षण करते क्योंकि ये तक हो जा नर्थ पोल और ये हो जा साउथ पोल एर मध्य जदि एखे ये जो सप्लाई दिए दी आगे मत एक आर्मेसार नहीं तैरि कर इलेक्ट्रो मैगनेट आर एक हलो हमें पोल तैरी करार्जन दुईटे कएल और दुटे कोड नहीं इलेक्ट्रो मैगनेट तैरि है दुईटे इलेक्ट्रो मैगनेट दुईटे इलेक्ट्रो मैगनेट परस्पर थकले कि घटते से तुम्हारा देखते पातेस हमें सूच ऑन करते डिसी भोल्टेज दिखी मोटर का घोरा शुरू कर मूलत व्याख्या हल एखने जख एन पोलर अधीन परिवाह दिए ऊर्धदी के विद्युत प्रवाहित हो 
তখন তার যে চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে সেটা ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরতেছে আর এই এ বি সি ডি এই পরিবাহী এ থেকে বি এর দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহ আর সি থেকে ডি এর দিকে সি থেকে ডি এর দিকে যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে তখন এম্পিয়ারের সন্তরণের নিয়ম এখানে প্রয়োগ করল প্রয়োগ করলে যে চৌম্বকক্ষেত্রের দিকটা হচ্ছে সেটা ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরতেছে এখন এই রকম একটি চুম্বকক্ষেত্রকে যদি নর্থ পোলার সাউথ পোলার মধ্যে আমি স্থাপন করি তখন কি হয় নর্থ পোলার অধীনে পরিবাহী এ বি পরিবাহীতে যে চুম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে এই চুম্বকক্ষেত্রের উপরের দিকে মূল পোলের চুম্বকক্ষেত্র বেঁকে যায় বেঁকে যাওয়ার কারণে তারা এই পরিবাহীটার উপর একটা বল প্রয়োগ করে সরে যাইতে বলে আবার এস পোলের অধীনে যে পরিবেশী সেখানে যে চুম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে সেই চুম্বকক্ষেত্রের নিচের দিকে চুম্বক বল রেখার ঘনত্ব বেড়ে যায় অর্থাৎ চুম্বক বল রেখাগুলো বেঁকে যায় বাকি যাওয়ার জন্য চুম্বক বল রেখা সবসময় সরল পথে চলতে চায় এরা তখন ঊর্ধ্ব দিকে একটা বল প্রয়োগ করে যার জন্য এখানে ফ্লেমিংয়ের ডান হাতি নিয়ম ফ্লেমিংয়ের বাম হাতি নিয়ম প্রয়োগ করলে দেখা যাবে যে এখানে মোটরটা ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘোরা শুরু করে তো এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট হলো ডিসি মোটর কীভাবে ঘোরে এটা খুব কার্যনীতি খুবই ইম্পর্টেন্ট বোঝার জিনিস এটা আমি দিছি সিরিজ ফিল্ড দিয়ে দেওয়া যেতে পারে সান ফিল্ড দেওয়া যেতে পারে কম্পাউন্ড ফিল্ড বড় বড় মোটর খেতে এতে এটা মৌলিক একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আমার এই মৌলিক অ্যারেঞ্জমেন্ট দেওয়া আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি ডিসি মোটরটা কীভাবে ঘুরতেছে তো আজকে এ পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমি ডিসি জেনারেটরের ওয়েন্ডিং ডায়াগ্রাম নিয়ে কথা বলবো হ্যাঁ তোমরা ঠিক আছে তোমরা ভালো থাকো বাসায় নিরাপদে থেকে লেখাপড়া করো করোনা ভাইরাসের কারণে তো অনেক সমস্যা লেখাপড়ার জটিলতা হচ্ছে কিন্তু বইপত্র পড়ো প্রয়োজনে টিচারদের সঙ্গে যোগাযোগ করো আমরা সার্বক্ষণিক হেল্প করার জন্য প্রস্তুত আছি